அஸ்லாம் வலைக்கும் அண்ட் ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சிங்கை ஹெல்த்தி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த பேலியோ கீட்டோ டயட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்நாக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் பாதாம் பருப்பை பயன்படுத்தி இந்த மசால் வடை ரொம்ப அருமையாகவும் கிறிஸ்பியாகவும் அந்த மசால் வடையின பருப்புடைய மசால் வடையை விட இது வந்து இன்னும் அருமையாகவே இருக்குது டேஸ்ட்டு பாதாம் பருப்புங்கிறதால அந்த டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப அருமையாக கிறிஸ்பியாக ரொம்ப நல்லா இருக்குது கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து பாதாம் பருப்பு ஒரு அரை கப் அரை கப் பாதாம் பருப்பு சின்ன வெங்காயம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு வச்சிங்க நான் ஒரு ஏழு எட்டு பீஸ் வச்சுருக்கிறேன் இது ரொம்ப செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு பண்டம் தான் ஒரு எட்டு பீஸ் சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் வந்து ஃப்ரெஷ் மஞ்சள் ஒரு இஞ்சி அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஆ நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ் மஞ்சள் தான் போடணுன்னு இல்லை நீங்கள் வந்து தூளும் போட்டுக்கலாம் அதுக்கு ஒரு ஊசி மிளகால் ஒரு ரெண்டு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் பெருஞ்சீரகம் அரை டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை சிறிதளவு எடுத்து சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கிறேன் அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான மசாலாக்கள் இஞ்சி பூண்டு அப்புறம் நான் கொஞ்சம் போடுவேன் போடுவேன் அதுக்கு இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் அதை மிக்சியில் போட்டு நர நரன்னு ஒரு சொத்து சுற்றி எடுத்துக்குவோம் ரொம்ப அரைஞ்சிடக்கூடாது அரைஞ்சிட்டா அது வந்து கிறிஸ்பியாகவும் இருக்காது ரொம்ப சாஃப்டாகிடும் அதனால் வந்து ஒரு நர நரப்பாக எடுத்துக்குவோம் உப்பும் வந்து அரைக்கும் போதே போட்டுருங்க அப்போ தான் அது வந்து எங்கே பார்த்தாலும் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ நிறைய நிறப்பாக அரைச்சி அதை நான் எடுத்துகிட்டேன் நான் எப்போதும் வெங்காயம் வெட்டி தான் போடுவேன் இன்றைக்கி கொஞ்சம் அவசரமாக இருந்தாலும் சரி போட்டே அரைப்பேன் இந்த மாதிரி முழுசாக கிடக்கும் பாதாம் பருப்பு கொஞ்சம் அரைப்படாமல் பரவாயில்ல நீங்கள் அதோடையே வச்சு அதை பொறிச்சிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்போ நான் எல்லாத்தையும் சேர்த்தே போட்டேன் இதுவும் நல்லா அருமையாக இருந்துச்சு சரி நம்மளுக்கு வேலை ஈஸி தானேண்டு சேர்த்தே போட்டுவிட்டேன் வெங்காயம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா இது வந்து பைண்டிங்க்காக வேண்டி சிறிதளவு முட்டையோட வெள்ளைக்கரு போட்டுக்குவோம் இப்போ நம்ம சைவமாக இருந்தோம் முட்டையெல்லாம் சாப்பிடலன்னு சொன்னாக்கா அதையே நீங்கள் பைண்டிங்காக அப்படியே இது பண்ணி செஞ்சிடலாம் முட்டையோட வெள்ளைக்கரு போட்டிங்கன்னா அறவே கலராமல் நல்ல பைண்டிங்கோடு இருக்கும் அது ஒரு சிறிதளவு தான் ரொம்ப இல்லை ஒரு சிறிதளவு இல்லாட்டி தண்ணியாக போயிடும் இதை போட்டு நல்லா அதை பெசரிக்கிட்டு இப்போ இஞ்சி பூண்டு அதில் நான் சிறிதளவு போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு இன்னும் தேவையான மசாலாக்கள் போடுறா இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் ஜீரகத்தூள் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் இது வேணாலும் நம்ம போட்டுக்கலாம் மசாலா மசால் வடைக்கு என்னென்ன போடுவோமோ அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் இது போல் நல்லா அதை உருட்டி எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் தட்டையாக இதை அமைக்கிக்கிங்க இன்னமும் தட்டையாக அமைக்கிக்கலாம் ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளே கொஞ்சம் விலையாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அப்படி நீங்கள் விலையாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அப்படியே நீங்கள் சாப்பிடலாம் ஏன்னா பிரச்சனை இல்லை பாதாம் பருப்பு தானே பச்சையாக சாப்பிடக்கூடியது தான் இப்போ பருப்புனா நம்ம அந்த மாதிரி பச்சையாக வேகாமல் சாப்பிட முடியாது இது போல் ஒரு குழி பணியார சட்டி எடுத்துக்கிட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது எப்போயுமே இந்த பெலிய கீட்டோ டையில் டீப் ஃப்ரை எந்த சாமானும் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது பெலிய கீட்டோன்னு இல்லை பொதுவாகவே நம்ம வந்து டீப் ஃப்ரை சாப்பிடக்கூடாது டீப் ஃப்ரை சாப்பிட்டோம்னா ஒரு டிரான்ஸ்ஃபேட்டு அப்படிங்கிற ஒன்று கொழுப்பு நிலைக்கு அந்த எண்ணெய் தள்ளப்படும் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு நான் தேங்காய் எண்ணெய் அதில் எடுத்துக்கிறேன் அது ஒன்று மெல்ட் ஆகலை உரைய வச்சுருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நான் மெல்ட் ஆகணத்தோட அதை நான் ஊற்றி எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ஒரு குழிலையும் கொஞ்சம் சிறிதளவு தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்தேன் இப்போ நான் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்தேன் ஆனால் அதை விட வேறு ரொம்ப சிறிதளவில் ஒரு மசாலா வடை பொறிச்சு நம்ம எடுத்துட்டோம் நம்ம நார்மலாக நம்ம பருப்பில் வடை செய்கிறா இருந்தால் இவ்வளோ நிறைய எண்ணெய் போட்டு அதில் டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுப்போம் உண்மையில் அதை விட இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் இது போல் நம்ம உருட்டி ஒரு ஒரு குழிலையும் அதை வச்சிருவோம் இதெல்லாம் ஒரு டிட்பிட்ஸ்க்காக நம்ம வந்து ஒரு 
சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்ப பேர் பேலையோ கீட்டோன்னு வந்துட்டோம்னா இந்த மாதிரி நிறைய நம்மளுக்கு சாப்பிட ஒன்று இருக்காதுன்னு நினச்சி கவலைப்படுவாங்க நம்மளுக்கும் நிறைய சாப்பாடுகள் இருக்குது நம்ம தான் அதை டிஃப்ரெண்டாக செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டுக்கலாம் இது நல்லா அந்த மாதிரி கிறிஸ்பியாக வர வரைக்கும் அடுப்பை வந்து லேஸாகவே வச்சு போடுங்க இல்லாட்டி இந்த பாதாம் பருப்பு சீக்கிரம் கரிஞ்சிடும் நல்லா எல்லா இடமும் அது வந்து பொரிகிற அளவுக்கு இந்த மாதிரி ஏன்னா டீப் ஃப்ரைனால் உங்களுக்கு ஒட்டு மொத்தமாக சீக்கிரம் பொறிஞ்சிடும் இது வந்து இந்த ஓரங்கள் எல்லாம் மெதுவாக தள்ளி தள்ளி விட்டு அதை வே வச்சிடும் இது மேபாகம் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உள்ளுக்கு கொஞ்சம் இந்த ஈரப்ப இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் அப்படி கடித்து சாப்பிட்டுக்கலாம் நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இது போல் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த மசால் வடை செய்து ட்ரை பண்ணி சாப்பிடுங்க பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கம்மா ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நல்ல மேபாக நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அது இப்போ இது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பதிமூணு வந்துச்சு நினைக்கிறேன் இதில் இந்த ஒரு அரை கப்புக்கு இந்த சைஸுக்கு பதிமூணு ஒரு ஒரு மூணு நாலு தின்னோடனே நல்லா வயிறு ஃபுல்லாக ரெண்டு தான் சாப்பிட முடியும் இல்லை மூணு நாளுக்கு கொஞ்சம் அதிகம்னு வச்சுங்களேன் வயிறு நல்லா ஃபுல்லாகிடும் அதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு சாப்பிட அவ்வளோவா பிடிக்காது இந்த நான் எடுத்து மூணு டேபிள் ஸ்பூனில் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மிச்சம் இருக்குது அதுலேயே நம்ம பொறிச்சு எடுத்துகிட்டோம் இன்னும் மிச்சமும் அதில் என்ன இருக்குது நீங்களும் வீட்டில் இது போல் மசால் வடை செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் நல்லா பிடிக்கும் இது நமக்குள்ள ஒரு திருப்தி தேங்க்யூ நேர்களே